Hello mga ka-DDS. Kasama ko po ngayon si Senator Bongbong Marcos. At uh, magandang gabi po, sir. Good evening. Magandang gabi at magandang gabi siya at magandang gabi sa lahat ng uh, nanonood sa atin. Salamat po sa pagpapaunlak po ng interview na ito. Ako magpapasalamat sa inyo na, na, na meron kayong panahon na para mapunta rito at mag-usap tayo. Ayan. So, Sir Bongbong, uh, remind ko lang po kayo na nung panahon po ng eleksyon, ang ikinampanya ko po at sinuportahan ko po ay si Senator Alan Peter Cayetano. Oo, kasi alam ko, eh, ano, so Duterte supporter ka at eh, yan ang ticket. Kaya eh, na, na, maliwanag naman na okay. ganyan naman ang uh, iyong uh, uh, pinaglaban. Pero ang, ang, dahil nga ang pinag-uusapan dito ay hindi na yung uh, uh, mga party-partido, sino yung mga running mate at ganun. Eh, ito na yung, yung proseso mismo ng halala ng aming inaalala. Opo. Karapatan din ng ating mga kababayan na malaman po yung katotohanan. Kaya diretsahan na po tayo, wag na po tayong paligoy-ligoy. Sa tingin niyo po ba nagkaroon po ng dayaan nung nakarang eleksyon, lawan na po dun sa uh, pagkabisi-presidente? Sa palagay ko, maliwanag na maliwanag. Hindi lamang sa amin, hindi lamang sa mga nasa politiko, kung hindi ang taong bayan mismo. At uh, yung ilang milyong butante na nakita nila, na doon sa presinto nila na kung ano-ano mga resultang lumalabas na maliwanag na hindi tama. At uh, siguro na ipaliwanag na mabuti, na halatang-halata naman, noong uh, Mayo 9, noong 8.30 ng gabi, kung paano baglang nagkalipatan, pati, pati sa president, uh, nag, 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 uh, nagbago pareho sabay-sabay. At uh, marami nang nagpakita, nag, nagpakita ng drawing kung anong paano yung pangyayari sa oras. Uh, palagay ko maliwanag. Kaya yun ang aming pinag inahabol dito sa protesta. Dahil yung sinasabi ko, hindi naman ito para sa akin lamang. Uh, kung hindi, sa lahat ng mga, mga bumoto na nawalan ng boto. Dahil hindi lamang naman ako ang nagre-reklamo. Ang daming nagre-reklamo. Hindi la dati, national lang. Uh, ngayon, hanggang senador, hanggang governor, hanggang mga mayor, marami nagre-reklamo. Kaya... Uh, kailangan talagang tignan na mabuti na kung na, na, na dapat matibay, matibay, patibayin natin yung sistema ng halala. Uh, paano, paano po niyo nasabi na nagkaroon ng dayaan? Dahil uh, meron, meron unang, meron mga, meron mga lugar, unang-una, na hindi talaga, na hindi talaga nagkaroon ng halala. Uh, meron lugar, pinalitan yung mga BEI, meron hindi pinapasok ang tao, meron yung mga gustong bumoto, hindi pinaboto, pero lumabas na uh, nagsiro-siro pa yung ibang lugar. Uh, meron kami mga video na nakikita na yung tinatawag ng batch feeding. Uh, meron isang tao lamang na saksak lang ng saksak ng uh, balota. Uh, mga ganong bagay, unang-una yun. Pangalawa, uh, Kitang-kita natin na nagsimula yan bago nung eleksyon, mga 2-3 weeks, makita mo yung mga, yung mga survey numbers, nagbago na. Binago-bago na nila para bigyan ng dahilan itong gagawin nilang, uh, gagawin nilang uh, pagbago ng, ng resulta. Ang nangyari nga, eh, kitang-kita nga, nung, uh, uh, tinitignan, tinitignan nga natin, marami na tayong narinig, na merong ibang in merong ibang mga counting machine na nagbibigay ng ibang resulta dito sa mga server natin, sa Comelec, uh, sa PPCRB, lahat yan, eh, nakita natin na parang hindi doon talaga nang gagaling sa mga presinto. At tinignan natin, pinag-aralan natin, tinignan namin yung mga ebidensya at maliwanag nga na merong iba pang server. Nung isang hearing sa Comelec, mga nakaraang, nung nakaraang buwan, ay inamin ng Smartmatic na hindi lang pala na may isa pang server na ginagamit na hindi pinaalam sa kahit, kahit kanino kung hindi tatlo pa na may karagdagang survey na walang, walang nakaalam at uh, nandun nakatago lang. Ngayon, ito nga ang sinasabi namin lahat dapat ito, uh, lahat ito yung mga counting machines, lahat ito, lahat kasi yung mga card na kailangan basahin natin at tignan natin kung paano ginamit yung mga machine na Tama ba o hindi tama ang pagka, paggamit doon? Sabi namin sa, sa uh, Presidential Electoral Tribunal at uh, yung mga Supreme Court na Justice, ay sabi namin sa kanila kung pwede, tiyakin natin na hindi mabura nga dahil nandyan yung ebidensya namin. Uh, nag, nag, nagbigay naman ng order ang Supreme Court na i-preserve ip, lahat ito, ang order na sa Comelec. Ngayon, bigla na lang, sinabi ng Comelec, itong labis sa isang libo na counting machine, 
ay ibabalik na sa Smartmatic. At pagbalik kay Smart, sa Smartmatic, buburahin na lahat nung nasa laman nun. Eh kaya na inobjekta namin, sabi namin, hindi nyo pwedeng gawin yan dahil may, may preserve order. Kaya nagtataka kami kung bakit naman yung Comelec, eh kahit na may preserve order, eh sige lang ang kanilang pag, ano, pag, uh, pag, uh, bura ng, 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 ng data doon sa machine. Kaya tinaalala namin, bakit kaya naman? Ba't sila nagmamadali? Bakit eh, harap-harapan eh, sa, sa Korte Suprema? Hindi, hindi na lang nila sinundan yung, yung order. Pangalawa, bakit nila gagawin yun? Ibig sabihin ba, may tinatago ba sila o talagang ano ba? Eh hindi na natin malalaman dahil sa ginawa nila. Kaya eh, nagtataka kami na kung bakit uh, pinabayaan na uh, yung Comelec ay, ay yan ang gagawin. Na tinignan daw nila yung mga... Eh ang problema kasi, yan na nga yung mga machine na yun. Ang amay sina yung tinago, tinabi nilang machine na sinabing hindi ginamit, yun na nga ang ginamit. Mm-hmm. Eh ngayon, buburahin ngayon nila lahat ng data, ibabalik na sa Smartmatic. So, sir, yung mga hindi ginamit na machines, eh, buburahin na po nila yon. Bibigay nila, ibabalik na ngayon sa Smartmatic. At eh, tiyak na ang Smartmatic, sasabihin na buburahin na nila yon dahil gagamitin nila yung mga machine ulit. Kaya, eh, yun na nga, parang sa computer mo, pag dinelete mo, delete na yan. So, mahirap nang hanapin. Kaya, eh, pati na yung mga card, eh, baka susubukan din namin makuha, pero baka hindi na natin makuha. Kasi, kuminsan, pwede pang i-recover yung data doon sa, sa memory noon. Kaya, eh, talagang uh, malaking, uh, malaking uh, uh, pag, uh, pag-defy, paglalabag nila sa order ng, ng, ng Supreme Court. Kaya, eh, dapat siguro eh, at tanong natin sa kanila na mabuti kung bakit nila ginawa ito. Uh, Senator, bakit kaya hindi ito maingay sa mainstream media? Doon ako, kaya, kaya ako nagtataka dahil eh, bakit, eh, bakit naman eh, kapag uh, uh, basta hindi pantay ang trato ng, uh, ng media tungkol, si, tungkol sa mga bagay-bagay tungkol dito sa protesta at uh, hindi rin report ang mga pangyayaring ito ay uh, eh, dapat talaga eh, napaka-importante nito napaka kailangan malaman ng tao na ganito ang mga nangyayari para alam nila na kung ano yung kailangan bantayan na hindi na maulit kung ano man ang uh, ang kalokohan na gitna nangyayari diyan sa proseso niyan kaya uh, sana eh, magtanong tayo sana bigyan tayo ng pagkakataon ng magpaliwanag ang COMELEC kung bakit nila ginawa yun at alam naman nila na yun ang you know, yun mismo ang mga machine na suspetsa namin ay ginamit e pabubura, babalik nila sa Smartmatic e tiyak e buburahin na lahat ng informasyon na yan. Senator, halimbawang napatunayan nga po na kayo ay uh, dinaya at uh, darating ang panahon na kayo ay mahalal na po bilang Vice President ano po sa tingin niyo yung magagawa nyo sa bayan natin na hindi pa nagagawa ni VP Lenny? Ah, palagay ko, eh, marami pa tayong pwedeng gawin at, at napakarami ng problema ng bansa at eh, kailangan talaga natin pagtulungan lahat yan. Ah, sa aking palagay, di dapat ang uh, ipagpatuloy natin ang suporta natin dito sa anti-corruption at saka nung sa anti-drugs uh, na sinimulaan ng ating Pangulo. At ipagpatuloy natin ang, uh, yung, yung kanilang ipinaplano na nakausap ko yung ibang mga opisyal tungkol sa susunod na budget ng 2017 na pang, uh, naka, ang pina, pinalaki sa budget ay yung sa infrastruktura at yung edukasyon at saka agrikultura yan ang mga dapat bigyan ng diin sa aking palagay kahit saan naman ako uh, nasa pamalan eh, ako naman eh, kami naman ay nandito upang magsilbi sa publiko at uh, ka, kahit sa sa lugar kahit anong klaseng uh, posisyon siguro kahit, kahit pa paano makakatulong If your father was still alive ano po yung mensahe niyo sa kanya? Ay, magpapatulong ako sa kanya, syempre. Kung, eh, kung nandiyan pa yung father ko, eh, sasabi, tatanong ko sa kanya, anong siguro payo mo? Ano yung dapat gawin? Uh, ano pa natin, ano pang mga rin natin gawin para talagang mailabas natin ang katotohanan? Dahil, uh, yan naman talaga, lagi ang pag-alala ko sa aking ama, na siya ay laging uh, gabay, siya ay naglagi ng papayo sa amin, at uh, malaking naitutulong ng kanyang mga Uh, na sinasabi sa amin. Kaya uh, sana nandyan pa, eh, wala na, pero kung nandyan sana siya, eh, yan ang itatanong ko sa kanya. Okay. Ayan pong mga kadidies, narinig po natin ng panig ni Senator Bongbong Marcos. At uh, nanawagan naman po ako ngayon kay VP Lenny 
na sana po ay maapaunlakan niyo din po kami, ako po, na ma-interview kayo, makuha po ang inyong panig. Um, nagpasabi na rin po ako sa inyong spokesperson noon na sana kayo may interview ko. Hindi ko po alam kung nakarating po sa inyo ito, Ma'am VP Lenny. Kaya sana po mapaunlakan niyo po ako at ang mga Duterte supporters at mga kababayan din po natin na marinig ang inyong panig patungkol po dito sa uh, allegedly na dayaan noong panahon ng eleksyon po. Maghihintay po kami sa inyong kasagutan. Salamat po, Senator. Maraming salamat. A briefing for the Partnerships Against Poverty Summit that will happen on August, uh, October 10th, on Monday. Uh, for, yeah. I'd like to introduce our Vice President uh, to give us the context of what will happen on Monday. Magandang umaga sa inyo lahat. Um, maraming salamat ulit sa pag-uodlak sa aming invitasyon. Ay yung pinaka-objekto pinaka, um, ng, ng press ko na to ay yung preparasyon natin para sa ating Anti-Poverty Summit which will be on October, October 10. Um, ano lang, yung pagbabalik tanaw lang kung paano tayo nakarating dito kung naaalala natin dun sa aking inaugural speech. Para yung pinaka pinaka pangako ko doon na uh, the first 100 days of my uh, of my being in office tututukan natin yung mga nasa laylayan ng Bicuna. And yun talaga yung tinutukan natin over the last um, almost 100 days since since June 30. Um yung ginagawa natin uh, yung, yung hindi ba sa inyo naging involved sa ibang activities. At least two, two days a week, umiikot tayo sa mga pinakamalalayo, pinakamahihirap na mga lugar. Pero yung mga biyahe yun ay tawag natin. Ang tawag namin sa opisina ay Lailayan Visits. Pero these are actually listening trips. Ito yung mga, ito yung mga paglalakbay na hindi kami yung salita ng silita. Pero ito yung mga paglalakbay na um, designed para pakinggan namin kung ano yung mga pinagdadaanan ng mga kahirapan ng ating mga kababayan, hindi, hindi basta-basta yung pagpili ng lugar na pinupuntahan, um, eto ay base sa datos na nasa atin. Eto yung datos na sino yung, may, sino yung mga pinakamahihirap, sino may mga pinakamataas na malnutrition rate, sino yung may mga pinakataas, pinakamataas na poverty incident. Tinahalo naman natin ito sa mga LGUs na may mga best practices. So yung bawat bawat biyahe natin parating kombinasyon nito. Syempre yung na-appoint ako as HC chair na dadagdagan na ng isa pang lakad. So meron dong housing project pinupuntahan natin para mag-inspect. Pero yung ito sabi ko nga at least two days a week kami sa nagiging tatlo pero at least two days a week usually on Fridays and Saturdays ito yung ginagawa natin. Pero yung ginagawa ng OVP from Mondays to Thursdays um, uh, nakita niyo yung ibang mga activities. Yung tinitingnan naman natin dito yung supply side. Kasi yung, yung two days na yun, yung demand side yung hinahanap. Pero yung supply side yung ginagawa natin. Um, pa, parang as early as the second week that we were in office, nagsimula na tayo. Ang, nama, ang nam, namamahala nun si, si Joanne saka si Rafa, yung advocacy team. Pero namamahala, hinahanap natin yung lahat ng mga private organizations na merong, merong mga programa dun sa mga advocacy yung ating tinutunan. Um, na-explain na namin ito before, nag-zero in tayo sa five advocacy areas. At bakit doon tayo nag-zero in? Dahil yung mga naririnig natin na problema, halos doon din umiikot. Uh, yung, yung first advocacy area is hunger and food security. Yung pangalawa, universal health care. Pangatlo, uh, public education. Pangapat, rural development. At panglima ay women empowerment. Hinanap natin yung lahat ng organisasyon na may mga programa dito. So yung mangyayari sa October 10, nagkaroon na tayo ng mga maraming mga pre-summit activities in preparation for October 10. Pero ano yung inaasahan natin na mangyayari sa October 10? Yung inaasahan natin parang, parang ito ay marketplace. Na nandun yung mga bebenta at nandun yung bibili. At sino yung bebenta? Yung bebenta, yung mga LGUs na napili natin. Ito yung mga LGUs na hirap, ito yung may mga LGUs na may mga pangangailangan doon sa mga five advocacy areas na na-identify natin. At sino yung bibili, yung bibili doon sa marketplace na yon yung mga private organizations na nakipartner na tayo. So, so ito, mas nag-provide lang tayo ng platform para makikabit yung mga private organizations na naghahanap ng matutulungan. 
ang ang pinaka use sa kanila ng ng resources ng OPT kami yung naghahanap nag nag screen nag nagre-research on those areas um binibigyan natin sila ng ng information at doon naman sa demand side ito yung mga LGUs na nangangailangan kailangan natin silang ikabit doon sa mga private organizations ito ito yung yung exercise na to is meant to complement um, existing government programs already. Kasi yung mga government programs naman, marami. Meron tayong DOH, meron tayong DSWD, meron tayong TESDA, meron tayong DA, etc. Et Pero ito yung recognition na hindi kaya ng gobyerno lamang na siya yung magsasol ng, ng project. So tinitingnan natin yung complementation ng resources ng private. At yun yung aming pinakaroon. Yung pinaka-role namin, kami yung kakabit nung, nung supply side na naghahanap ng matutulungan sa yung demand side na naghahanap ng tulong. So, uh, we see this as a continuing program. Ito lang yung first batch na mga tutulungan. Pero um, yung, yung success nito will spell a, a big difference in the sense na tinitingnan natin yung convergence at the local level. Kasi yung convergence at the national level, parang napakahirap siyang i-operationalize in the sense na kanya-kanyang lugar, iba-iba din yung pangangailangan. Kanya-kanyang lugar, iba din yung demographics. So ito, para yung convergence, convergence nila localize natin sa baba. But this is also in in partnership with with all the other government agencies who have programs. Ito hindi siya, hindi siya competition doon sa program ng gobyerno, pero siya yung complementation. Uh, binibigyan lang natin ng mas malaking puwang yung new private sector na uh, makasali din sa engage, direct engagement with, with um, the people on the ground. Thank you, ma'am. Uh, para uh, talakayin po yung framework na gagalawan ng aming uh, programa, uh, I'd like to introduce uh, Mr. Rapa Loka, our Senior Advisor for Advocacy and Programs. Magandang umaga po sa inyong lahat. Siguro re-echo po lang at tagtagan po lang po yung sinabi ni, 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 ni Madam Vice President po sa, sa initiative niya. Right? Yung, yung framework kasi na, na binuo ng Office of the Vice President ay nagbunga rin po sa mga konsultasyon na ginawa ni Ma'am at saka ng, ng team no? uh, sa, sa LGU. O dahil ang sinabi ni Ma'am po ang ito talaga yung mga challenges ng bawat LGU in implementing anti-poverty programs. Uh, uh, to determine, ayun nga sinasabi ni Madam Vice President yung supply, ano yung, ano yung demand side. No? Uh, pagkatapos nun, dala namin yung mga request na yun, yung mga ganong inputs, dinala naman namin sa isang konsultasyon, na proses, isang proseso ng konsultasyon na uh, ang kinausap naman po namin ay yung mga iba't ibang organisasyon, both local and international, na ina-address po itong mga pangailangan na ito. Um, at mula doon, nakita nga namin na napakahalaga lagyan ng isang framework, no? ng, ng isang pagkumbaga strategy. Paano ba natin ma-operationalize itong mga iba't ibang uh, tulong na gustong ibigay sa ating uh, mga kababayan? No? Um, yung, yung isang napaka-importanting uh, uh, punto na sinabi sa amin ni, ni Madam Vice President ay yung i-focus natin at i-sentro natin ang inisyatibo natin sa pamilya sa laylayan ng ating mga kababayan na nasa pamilya sa, sa laylayan. Kasi napakalaga kasi kung hindi natin hindi natin i-define malinaw kung ano ang gusto natin mangyari sa bawat membro ng pamilya uh, ma-iiwan ma, ma, ang usapan sa output lamang ng kung ano, halimbawa ilang bahay ang napagawa, ilan ang napakain, ilan ang ilan ang napaaral, ilan ang nabigyan ng, ng gamot. No? Pero hindi natin napag-uusapan kung nagamot ba ang bata, napakain ba ang bata, nakapag-aral ba ng mabuti, at naging buminhawa ba ang buhay, at nagkaroon ba talaga ng trabaho, at kung nabigyan ng trabaho, tama ba yung kinikita. So, kung hindi natin kasi ungkatin yung ganong klaseng detalye, hindi natin talaga makikita kung ano talaga yung pagbabagong nangyayari sa buhay ng ating mga uh, kababayan na nasa laylayan. Kaya ang yun yung pinuturya ko sa amin ni, 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 ma, ni Ma'am na kailangan tingnan mo natin kung ano yung da dapat nating framework para makita sino ba ang mga dapat pumasok sa isang proseso para nga tuluyan natin makita ang nagiging resulta ng mga 
tulong na binibigay. At yun nga, hindi lamang yung tulong na binibigay ng line agencies ng gobyerno, pero kasama na din yung tulong na binibigay ng international organizations as well as yung private sector and other NGOs. So, kung titignan niyo po yung doon sa slide, meron pa yung slide na pinakita, uh, 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 bigay rin po namin sa inyo ito as hard copy. Essentially, nagsisimula po talaga, isipin natin ano ba ang kailangan ni nanay, anong kailangan ni tatay, ni baby, ni junior at ni girlie. <laughs> ano ba yung pangangailangan ng bawat isa na yan sa buong sistema o sa pangangailangan ng isang pamilya? At ito, hindi naman mutually exclusive, kailangan magsimula ka sa dibuild, kailangan magsimula sa education or sa health. Pero kung titignan natin ang isang lugar, kagaya nga ng, sa proseso na mangyayari sa, sa, sa October 10, inimukho namin ang mga LGUs na inimbitahan din namin doon na sabihin sa amin, sa inyong lugar, ano ba ang pinaka-importante or pinaka-importante issue at sinong miyembro ng pamilya ang talagang dapat nating tulungan doon. Halimbawa, bigyan ko lang isang halimbawa, na kunyari ang isang lugar, napakalaki ng incidence ng, ng maternal mortality, meaning yung mga namamatay sa pagkakanak. Napakahalaga, intindihin natin bakit nga nangyayari yan doon sa lugar na yun. Uh, at ano ba yung mga pagkukulang sa lugar na yon kung bakit ma marami ang namamatay sa, sa pagpanganak. No? Minsan lalabas yung kulang ng clinic, kulang ng doktor, kulang ng check-up, etc. etc. Diba? At doon, pag nalaman na natin yun, then malalaman natin at masasabi natin sino ba ang mga organisasyon na dapat pumunta doon sa lugar na yun kasi ayun ang pangangailangan. So hindi lang basta sabog na sabog na kung ano-ano yung Uh, uh, programa, pero talagang tututukan ano bang pangangailangan ng lugar at ng mga pamilya doon sa lugar para tama at maimbita natin ang tamang organisasyon. At ayun nga, maki-coordinate maki, uh, maki din tayo sa line agencies na nandoon sa lugar na yun para mabuo nga yung tinatawag ni ma'am na convergence of services that go to the families. Napakahalaga po tignan yung LGU level kasi hindi ba ko, uh, nagkataon pang house sa October 10 ay anniversary ng local government ko. Napakahalaga po talagang bigyan natin ng kahalagan at importansya yung LGU. Kasi po, kagaya ng sinasabi ni Mama, ito sinabi na rin ni Secretary Jesse to nung nabubuhay siya, na napakahalaga talaga bigyan ng kakayahan ng ating LGUs na makapagplano ng tama at makapagbuo talaga ng programa na talagang tututukan yung pangangailangan ng mga constituencies nila, di ba? Kaya napakahalaga, tignan natin yung kabuuan ng pangangailangan ng bawat pamilya at anong gusto natin mangyari sa buhay ng bawat miyembro ng pamilya at doon buuin ang programa ng LGU. So ayun po yung nakita ni, 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 ni Madam Vice President na kailangan bigyan natin ng pansin from the OBP level. Gawaan natin ng framework, ishare itong framework sa, sa LGU at sa ganung paraan yung plano ay mas malinaw, mas malinaw din yung mga pangangailangan at sa ganung paraan, yung line agencies as well as private and non-government organizations, pwede na lang ba mag-shopping? <laughs> Kaya siya sabi nga, binibenta yung programa na yun. So sabi na, o oh, sige, kami, meron kaming maraming feeding program, o oh, sige, ito para ma-address natin ang malnutrition dyan sa mga bata, dyan sa lugar na yan. O oh, ito, pwede kami magbigay ng classroom kasi ayan ang pangailangan dito sa lugar. So mas tahit. At pag nagsama-sama yung iba't ibang contribution na yun, sa ganun paraan, makikita rin natin together with the LGU, imo-monitor din natin kasi sinabi din ni Ma'am, napakahalaga na ang mga LGU magkaroon din ng tinatawag na scorecard. Ano ba yung gusto natin ng mangyari na kung nagsimula tayo bago tayo pumasok dyan, bago pumasok ang mga programa dyan, ano ba ang sitwasyon ng malnutrition dyan? Pakatas na isang taon dahil nagbigay ng lahat ng tulong ang mga ito't itong organisasyon, pati yung line agencies. Anong nangyari? Di ba? Ano ba ang, ang naging epekto? Talaga bang nabawasan yung mga batang gutom? Sa ganun paraan, talagang tututukan natin kung ano yung nagiging development at nakikita natin saan ba talaga nagpupunta yung kwarta ay yung investment, yung, yung support. Kasi marami tayong programa na sinabi na gastos na ito, nabigay na ito. Pero ang laging tanong natin, bakit ang dami pa rin mahirap? Sa dami dami ng binigay na, na resources na bakit ang dami pa rin mahirap? Kaya talagang napakalaga tutukan natin, bigyan ng scorecard, sabi ni Mama, halaga i-measure natin para magilaw ang ebidensya ng pagbabago. Uh, hindi lang yung salita ang sasabihin natin. So, ayun po yung sa framework namin at, at sa darating na sa October 10, ang mangyari po doon ay yung mga LGUs na nandoon, papakita nga nila yung market list. 
and then yung ating mga NGOs, private organizations, international organizations, mamimidik ngayon. O sige, dito kami pupunta, ganito yung itigay namin. At ang, ang role na gagawin ng Vice, Office of the Vice President will serve as a secretariat to see this through, no? Na pag nag-commit, talagang titignan natin, dapat ibigay talaga, di ba? So, ang October 10 is essentially the launch of this whole effort. And after October 10, the Office of the Vice President, together with partner NGOs and partner organizations, imo-monitor po namin kung ano yung naging commitment do sa mga iba't ibang lugar at kung talaga pang nag nagagawa yung mga commitment na yun. So, maraming salamat po. Maraming salamat, sir. Para po, uh, talakayin lang kung ano yung mangyayari sa October 10, uh, si Joanne Hernandez. Magandang umaga po uh, sa inyo lahat. Uh, nandito po ako upang ibahagi sa inyo yung programa at yung mga layunin ng uh, activity na magaganap sa lunes, October 10. Uh, uh, first of all, it will be the launching of our flagship program which we call Angat Buhay. Uh, para ang yung gusto talaga namin mangyari ay maiangat yung antas ng kabuhayan ng mga pamilyang nasa laylayan. At uh, gagawin namin ito sa pamamagitan ng pagtutulay ng iba't ibang mga programa ng pribadong sektor at ng mga NGOs uh, na maiparating ito sa mas mabilis at mas mahusay na paraan uh, na diretsyo sa mga pamilya na nangangailangan uh, na, na may malakas na ugnayan sa mga lokal na pakahalaan. So, uh, in the objectives that you are seeing on the screen, uh, the framework that was presented earlier uh, will be presented to our partners and we are expecting about 1,000 people from different sectors to be with us on Monday. Uh, and uh, second, we really want to, to present our office as convenor of different uh, anti-poverty efforts uh, done by different sectors so that we can achieve more and we can achieve better together. So, yung concrete uh, na output will be actual projects that will be implemented uh, by the partners, private partners, uh, in coordination with the LGU, uh, with the OVP as the bridge. So if we look at the program, uh, uh, sorry, yung target participants, uh, sino yung mga inaasahan natin? We have 60 local government units who are part of the batch one, uh, Office of the Vice President, Partner LGU. At sila po ay napili dahil sila ay nabibilang sa mga probinsya na may pinakamataas na poverty incidence. At sa iba naman ay nabibilang sila sa mga probinsya na may pinakamataas na poverty magnitude. So depende po doon sa konteksto sa kanila. Tapos ginamit po natin yung National Nutrition Survey ng FNRI, Food Nutrition Research Institute, uh, to determine areas uh, with high incidence of malnutrition, particularly of stunting and underweight. And we also looked at data available from uh, World Health Organization, UNICEF, Department of, of Health, on various issues on health, particularly maternal mortality. So these LGUs, uh, were chosen based on the poverty characteristics of their area, but also balanced with uh, the possibility of success of multi-sectoral convergence, as evidenced by, uh, say, uh, being recognized by Galing Pook, or kaya Seal of Good Housekeeping. So, marami-rami din po dun sa 60 LGUs have been recognized by different award-giving bodies as uh, progressive, open to people empowerment, open to participatory, local governance, and uh, good governance practices. Uh, because we think that for the first batch, we really need to be able to develop uh, and present models of success. So, yun po yung mga LGUs. We have also invited non-government organizations from Human Development and Poverty Reduction Cluster uh, to witness the event and to also uh, interact with private partners and LGUs. Uh, we have civil society organizations, people's organizations, and INGOs. Uh, particularly, uh, we've invited networks and their member organizations. 
from League of Corporate Foundations, Association of Foundation, uh, Philippine Business for Social Progress, uh, Zero Extreme Poverty Coalition, and, and their members. Tapos, meron din tayo faith-based organizations, some members from the academe, also from private sector that are doing uh, development projects in communities. And we've also invited NAPSI sectoral representatives. Uh, so that they themselves can also participate in the process, in the development marketplace process, as well as councils, associations, and youth, youth groups. So um, all of these we expect uh, to have about 1,000 uh, with 600 in, uh, organizations invited. Uh, more than 600 organizations have been invited and some of them are bringing two or three of them. Next for the program, uh, first is uh, we will be having uh, a report on uh, the areas that have been visited by the Vice President uh, in the first 100 days. Ito yung pinatawag nga nating Laylayan visits and we know that some of our friends from the media have joined us in, in these visits. And this is where we were able to gather information on the needs in the community. And many of the areas visited uh, in the first 100 days are included in the 60 uh, batch 1 OVP partner LGUs. Kasama rin po dito yung mga ginawa natin ng mga roundtable discussions uh, with different partners uh, that will support us in the five advocacies that were previously mentioned. Uh, particularly important to us is who will give the opening remarks. Uh, napakahalaga nito kasi ang magbibigay ng opening remarks sa ating summit ay yung mga tao mismo na galing sa komunidad. Uh, we have uh, an IP farmer from Sumilaw, Bukidnon. We have an urban core leader. And we have a PW woman entrepreneur uh, to give the opening remarks, to share their experience of struggle and triumph, and to also uh, emphasize at the beginning that we do not assume what their concerns are, and we want them to speak for themselves. And we want them to be the one to encourage the participants to continue to help people from their sector and to continue to help people like them. So that uh, will open our program. And then uh, Mr. Rapalopa will present the anti-poverty framework. And the vice president will give her keynote speech, which will also lead to the launching of the flagship program called the Angat Buhay. And uh, that will culminate in a signing of a memorandum of agreement uh, with our LGUs. So the Memorandum of Understanding, sorry, kasi may kaibahan tayo dito. Yung MOU, I, uh, we can also provide copies of, of the MOU because it, it will be a public document eventually. Uh, general statement of uh, support na iugnay ng Office of the Vice President, yung mga lumalapit sa amin ng mga companies doon sa kanilang mga LGUs. And then separate MOAs will be executed on a per-project basis depending on the actual commitments and agreements that will be made uh, on the day itself. As uh, previously mentioned, uh, LGU engagement is really key to concretizing the multi-stakeholder efforts that the Office of the Vice President would like to promote. And so in the next part of the program, and this is the meat of, of the whole summit, uh, we, initially, we thought of sharing models. Yung parang uh, sino yung mga may nagawa ng maganda, tapos magkwento sila. Pero naisip namin na sayang naman yung pagkakataon na nandito yung LGUs, nandito yung partners. So we decided to let all of them speak in a marketplace as was previously uh, referred to. Kaya pinatawag namin talakayang laylayan where the partner, partner batch 1 LGUs uh, will present uh, to our private sector partners and our civil society partners their situation with regard to rural development, particularly livelihoods and jobs in their areas, with regard to health uh, and also on, on education. And there will be a space in their canvas, a black space, uh, and labeled as commitments. So, in unaasahan natin na sa pagkakataong ito, ay magkakaroon ng konkreto mga commitments, yung mga partners uh, natutugon doon sa mga pangangailangan ng mga lokal na pamahalaan uh, na magiging bahagi ng talakayang laylayan. So uh, what we really want here would be concrete action points uh, that would be uh, measurable and that we can immediately monitor as secretariat of these partnerships. So in the afternoon, we will summarize all the pledges and the commitments from the Talakayang Laylayan. And uh, 
uh, have some messages of support from different sectors who are present, from civil society, private sector, international NGOs, also a representative from CAPSEC, from the cabinet uh, secretary. So yun po yung mangyayari sa, sa hapon at uh, magtatapos sa uh, closing remarks. And siguro just to, to wrap up what we really want to, to do for, for the summit, uh, we would like to emphasize that October 10 is really just the beginning. It's, it's the launching of our flagship program, but it is the beginning of the continuous engagement of the Office of the Vice President with the 60 LGUs for the continuous capacity building on leadership and governance, as well as results-based monitoring for the partnerships that are built and the projects that are implemented. So our particular focus would really be on uh, monitoring metrics and outcomes. And our secretariat team uh, will, will start also gathering the baseline. In fact, we have gathered the baseline data during the pre-summit with the LGUs. And we will see how uh, the outputs have contributed to the improvement in the quality of life of the families in the fringes of society. So basically, that's uh, what we hope to achieve uh, in the summit. And we are hopeful that you will help us communicate this better to the public. Thank you, Joanne. We'd like to Maraming salaman. We'd like to open the floor for questions from the people. Hi, George. Hi, Ma'am. Hi. Hello. 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 Dito sa OVP, marami, hindi ko na alam kung may listahan si Joanne, but uh, they already confirmed attendance. In fact, during the several, halos tatlong buwan namin yung ginawa, yung mga roundtable discussions, meron na silang kasakat kabahagi sila sa pag-frame ng ating programa. Kaya marami po yung UNICEF, uh, World Youth Program, UNDP, uh, European Union, World Bank, uh, ADB, uh, actually lahat sila nag-participate. And they will still be participating in October 10. Hindi po kaya tayo masita ng Pangulong Digo ngayon na ito nakalipas sa Arab eh. Medyo vogue ka against UNN. Actually po, we were we were in fact inviting the President to to attend yung October 10, pero hindi yata siya pwede. So he will be represented by somebody from the, parang Assistant Secretary Gloria Humamil will represent her. I will represent him. She will be, um, she, she is, I think, the one in charge of the anti-poverty cluster also. So, kasi si Kapsek, parang si Kapsek yung in charge ng lahat ng anti-poverty programs. So, um, the president will, will participate but uh, will be represented by his. Tingin ko, welcome naman itong development na to kasi hindi naman ito salungat sa programa ng gobyerno. In fact, um, it is supposed to be complementary to, to the government effort. Can I follow up on that? I think the question is, um, to mga recent events, the recent statements of the president, which really drew attention um, from the international community, would it actually affect your own programs, um, especially to anti-poverty program? Sana hindi. Um, kahit marami nangyayari, hindi pa naman kami nakakaramdam na pag-hold, pag-withhold ng support. Um, the, the kind of support that they promised us at the very start is still there. Um, in fact, um, yung nararamdaman, siguro Rafa and John and will agree with me, yung nararamdaman nga namin sa kanila parang, parang excitement to partner with us. Um, yung, yung naririnig namin na comment from them is in fact, um, sabi nila, very helpful yung ginagawa ng aming opisina Kasi marami talaga silang programa pero walang masyadong, uh, walang masyadong um, source ng information ng lahat na pangangailangan. So we're sort of providing them with a, with a data that we need. Siyempre, parati din tayong, um, parati din tayong nagiging anxious kung merong epekto yung mga recent events sa, sa uh, commitments na binibigay sa atin o pinapromise sa atin ng international community. Pero right now, wala namang gano 
Um, in, in fact, we have received several several ambassadors already who came over um, for a corporate visit. And whenever we present to them our, our anti-poverty programs, all of them, barring none, have signified their commitment to help. Um, are you not uh, worried that if this keeps up, stance ni Presidente but hardline against last night sabi niya sa EU you can go find for the door or something <laughs> yun yung sinabi niya la that was just last night I mean if this keeps on coming hindi ba magda-drive to ng okay, would that show away this potential parang donors and contributors sa ating anti-poverty advocacy ako parating nandun yung pangamba Parating nandun yung pangamba kasi sa atin naman napakahalaga yung good relations natin uh, with, with the, with the um, international community. Marami tayong inaasahan na tulong galing sa kanila. And bawat, bawat uh, incidente na pwede magdulot ng, ng strain sa relations sa ito, nakakabahala. Um, parati din natin, syempre, uh, I am one with everyone also in wishing na sana Sana hindi lumalak yung sitwasyon. Sana um, mag-improve siya for the better. Kasi tayo naman, hindi naman tayo nabubuhay na parang isla. Diba? Marami, marami tayong pangangailangan na hindi din natin kaya by ourselves na umaasa tayo sa tulong ng iba. In fact, marami kami mga pro programa na nakaasa talaga sa tulong ng international community. So kung sa pagkabahala, nandun yung pagkabahala, pero parating nanatalangin na sana hindi, hindi, uh, hindi siya maging dahilan. Hindi siya maging dahilan para i-withdraw yung comment na pag support sa atin. The House Speaker actually said a few days ago that, um, kasi di ba there are uh, sectors now saying na um, they, would, they might put more conditions, preconditions, for uh for the aid, diba? And then the speaker said, um, he really doesn't care. So don't give any conditions, don't give us aid. We live within our means, kakayanin daw ng Pilipinas to sustain, well, kakayanin ng government to sustain all the development programs that we have. Since you're very um, engaged with these mga um, ODAs and all, can you explain to us exactly how ODAs work? Parang, di ba, may loans naman yan, may grants. Kasi, kasi um, if, if you will recall, um, malaki na yung in-improve ng ating relations with the international community. Um, marami, marami sa ating binibigay na tulong, marami sa ating binibigay na grants, pero yung conditions nun, dependent on their trust and confidence in us. So, so sa akin, para sa akin, hindi yun, it, it is not something that we can do away with just like that. Um, pinagtrabahuhan natin ng napakatagal para marating yung level of comfort sa atin ng, ng international community. Um, yung tulong na binibigay nila um, have sustained us all through these years. Mm yung kumaalala natin, yung mga, yung mga trust ratings na nakuha natin from the different agencies. Malaking tulong yun sa conditionalities na binibigay nila sa atin. Malaking tulong yun sa interest rates na ipinapatong nila sa ating mga loans. Um, yung, yung, yung bawat bawat pagbaba ng paniniwala sa atin, malaki yung, malaki yung impact nito, malaki yung tama sa sa resources na pumapasok sa akin. Kaya ako, hindi, hindi ako nag-a-agree dun sa, hindi ako nag-a-agree na wala tayong pakialam. Kasi, hindi na, it, it's not something na dumating lang na hindi natin hiningi, but it's something that we have worked on for so many years. Uh, to gain that level of trust na um, mas marami yung lumalapit sa atin dahil pinitiwalaan tayo na magagamit natin sa tama yung kanilang tulong o yung kanilang doon. Kaya yung, yung sa akin, mahalaga yun. Um, siguro totoo naman na uh, uh, pwede naman natin pagsumikapan na mabuhay ng sarili pero hindi naman ganun yung di ba, hindi naman ganun yung parameters natin as a nation yung, uh, as a nation, uh, kinikilala natin na miyembro tayo ng isang international community na kung saan nakakakuha tayo ng tulong at tayo ay natin ipagsuluhan din at, at 
thinking para sa akin, sana hindi lang yun makontinue, pero sana mas lalo pang ma-enhance. Siyempre, yung mga ganitong developments, blow ito. Blow sa, sa current setup, <coughs> nagdadala ng pangamba din. Uh, Lalong-lalo na siguro doon sa mga maraming mga organisasyon din dito sa atin na matagal na pinagtrabakuhan ito. If I may just clarify, because uh, most of the questions are centered on uh, possible support from international aid agencies. Actually, in our preliminary discussions with the UN agencies and other international agent aid agencies, uh, most of their support is really more focused on knowledge sharing, uh, small grants for research studies and technical assistance. Uh, we're not talking about any sort of loan with them. In fact, uh, most of the actual funds for projects that LGUs were, will uh, possibly receive or yung mga hard infra projects and the actual project, for example, on livelihood assistance and feeding are coming from local NGOs, uh, corporate foundations, private individuals and companies. Kasi sila yung may available funds talaga that they're willing to uh, focus on the 60 OBT priority areas. So as to inter, uh, the quality of partnership uh, with the uh, international aid agency so far, uh, it's really more on uh, research, knowledge sharing, technical assistance, and small grants for capacity building and uh, studies. Questions? Madam Vice President, naging abala po kayo sa the first 100 days ninyo sa mga ikan, may laylayan days. Can we have your thoughts on the first 100 days of the President? Tingin-tingin ko ano naman tayo, um, very obvious din kung ano yung focus ng presidente. Yung focus ng presidente, uh, crime, um, crime uh, yung, yung atin war on drugs, also pag-aasikaso ng mga government processes. Uh, he, he, he gave a lot of emphasis, even, even during the first um, first few cabinet meetings, parati niyang ine-emphasize sa amin na uh, streamlining of processes to make it easier for, for people to avail of government programs. Uh, mukhang ano naman, um, we have achieved so much. In, in fact, kahit sa mga ahensyang nasa ilalim ng HUD-C, uh, we have also come up with uh, streamlining of our processes to, to um, cater to the um, yung, yung pinaka-concern ng Presidente. Ayaw niya pinapapila yung mga tao, ayaw niya yung pabalik-balik yung mga tao. Yun yung kaming focus. Obviously, yung war on drugs talagang is, is up there. Parang yung, yung, siya, yung, yung efforts niya nakapokus talaga doon. Um, criminality, uh, making sure na um, yung, yung, yung pa, 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 parang if, if you look at the, you know, how, how, how this whole war on drugs thing is framed, Parang pinapakita sa atin ni Presidente na malaki yung epekto nito, hindi lang sa mga drug addicts, pero malaki yung epekto nito sa crime incidents sa bansa. Para parang yung 100 days, yun yung, yun yung focus. Yun yung focus ng 100 days. Um, pag, pag, sa, sa amin namang mga, mga usapin, uh, para, parating, parating yung ginagawa niya is relying on processes, war on drugs, um, war on criminality. Parating hinges on um, protection of the common Filipino. Yun yung parating niya sa amin sinasabi. Na ginagawa ko ito dahil sa, sa pag-protect. Of course, marami, maraming, maraming mga paakibat na mga komplikasyon at implikasyon. Pero parang yung 100 days niya, doon din ako. Ma'am, recently you met with our representatives of government agencies to discuss your sa drug Uh, actually, meeting na yun, I, I, it was actually a request from our office um, to, to DILG and all the other agencies involved in it. Gusto lang namin malaman um, ano yung back plano para alam din ng OVP kung saan kami papasok. And during that briefing, I think some of you were there, during that briefing, what was start on us was 700,000 yung nag-surrender of the 700,000 surrenderies only 10% are eligible for institutional rehab. So tinitingnan din namin kasi meron na din meron din yung programa yung DOH sa institutional rehab. Gusto namin pumasok doon sa sa 90% na nangangailangan ng community rehab. So 
because of that, and we 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 told this kay, kay Secretary Mike Sueño and, and all the others, gusto namin tumulong. Pero dahil, dahil marami din limitasyon yung aming opisina, what we're doing now is we, we want to pilot several um, several LGUs na mag-come up kami with a template kung paano gagawin yung pag-iritilihan. In fact, the day after our anti-poverty summit, we're also holding a we're all also holding a small a mini summit para din sa community rehabilitation program that we're crafting. We invited um, the academic faith-based organizations, uh, several other organizations um, which have been involved in the, the fight against drug addiction. Gusto namin, para yung best practices all over, gusto namin siyang ikumpol and come up with a, a model which we can replicate in our pilot areas. Yun yung sa October 11 yun here in OBP. I think um, I think the plan is uh, after the workshop we will invite you also to present the model. Also on October 11, ba yes. sila invite. Um, we, we will be meeting the the entire day. Pero I, I think at the end of the day when, when we have come up with a model already, we will present the model to you. Yung pinaka idea lang nito. We also invited 10, 11. I think 10 or 11 LGUs who are willing to partner with us and who are willing to be the pilot, pilot areas for this. Yung pinakaisip lang namin, um, pag na-pilot namin ang isang magandang programa, pwede itong i-replicate sa iba. Um, we're really starting small, kasi yung gobyerno naman, uh, parang, parang, parang yung gobyerno nakaputok naman dito. Yung sa amin lang, kung ano lang yung maiaambag namin sa, sa makakaya namin. So yung maiaambag namin, is to craft a program. Kasi yung pinaka, pinaka problema ko lang kasi dun sa programa na ngayon ng gobyerno, parang, parang yung programa niya for the entire country in general siya. Yung iniisip lang namin, baka kasi yung mga LGUs, iba-iba din yung iba-iba din yung sitwasyon, iba-iba yung pangailangan. Kaya gusto namin gumawa ng programa na mas na, nag-fit specifically sa particular LGU. So that's what we will be doing on October 11. Dito yan sa Dagdagan ko lang doon, kagaya ng sinabi ni Mong, ay ginagamit lang na, na namin pareho yung framework kung sa anti-poverty. Very LGU specific. Kasi talagang napakahirap nung, nung madaman ano ba yung peculiar at unique situation sa LGUs na. Kaya ang, 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 kung napapansin ninyo, ang, ang, laging, ang laging gustong mangyari ni Madam Vice President is operationalize, operationalize. Kasi, madaling pag-usapan by inquiry at yung mga programa, pero napakahalaga talaga na humanap tayo ng konkreto na nangyayari at pwede ma mapalawak pa yung mga models na nag-work na. Kaya nga doon sa, sa, sa 11th, ang gusto ni Ma'am pareho ng ginawa namin proseso doon sa ibang mga, ibang mga organisasyon na gusto ni Tumulong, alamin na nga ano ba yung mga ginagawa na ng Marang, na, mga, mga nakaraang taon, di ba? Mga, na, ma, matagal ng proseso na ginagawa is specifically addressing yung rehab, both community as well as facility-based rehab. No? Kasi, ayun nga, ang, 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 ang hindi talaga rin nabibigyan ng kaukul ang pansin sa, sa, dito sa drug problem natin, na ang drug addiction is a, a, is a health problem. It's not just a law uh, or a, a criminal problem. No? It's really a problem of health. No? And addiction is a very complex health uh, issue. Kaya napakahalaga makita namin. Sino ba yung mga exper eksperto dito sa ganitong klaseng uh, laban? Ano, na para kung tulo, gusto natin talagang tulungan ang mga nagkakaroon ng problema sa drug addiction, magkaroon ng konkretong programa para hindi yung mga nagsusurrender Alam naman nila saan sila pupunta at alam nila kung sino pwedeng uh, mag-alaga sa kanila at tumulong sa kanila para maalis nila yung, yung problema ng yung drug addiction. Pati, Arlene. Yes, Tim. Last na si Kompa. Actually, naging maganda yung usapan. Uh, just to give everyone a background, uh, pumunta kasi ako sa Yolanda areas and I visited several several housing programs. Yun nga yung nire-report ko. Yung report kasi binigay sa akin, 205,000 houses yung kailangan. 
nagbo-wonder nag nga ako kung bakit ganun yung figures. Ang, ang 205,000 yung kailangan, 25,000 daw yung nagawa na, 2,500. Sabi ko parang napaka-exacto naman yata ng mga figures. So ayoko maniwala lang sa papel na binigay sa akin. So I visited several already. I visited uh, several in Eastern Samar, I visited several in Talo, I visited one one um, area in, in Tacloban, pero medyo uniform yung problema ang binibigay. Yung problema ang binibigay, yung nakatagal talaga, hindi yung kawalan ng pera. Pero medyo yung pera, pero nakatagal yung proseso sa pag, pag devote ng lupa to housing. So nakikita namin, yung mga proseso yun, hindi lang under sa housing agencies. Pero would also involve land registration authority. Kasi yung pagpapatransfer, pagpapatitulol lang ng lupa, takes two to three years. Yun yung report sa amin. Yung BIR, meron siya mga requirements uh, regarding exemption sa capital gains tax, etc. etc. Problema, yun yung COA, ganun din. Kasi meron mga requirements ng COA which makes it more difficult Uh, sa process. Ito yung mga choke points na nakita natin. So, um, during the 6th cabinet meeting, kasi nung Monday 7th cabinet meeting, during the 6th cabinet meeting, I raised the, the issue to the President and ni-request ko kay President eh, kung pwede magpatawag siya ng meeting of the different agencies. And through and up, nagpatawag din si President eh, um, the week after nagpatawag na siya, although he didn't attend, yung meeting was in Malacanang, I was the one who attended it. Nandun yung LRA, nandun yung NHA, nandun yung COA, nandun yung BIR. We already agreed to, we, we agreed to look at all the choke points and nakahanap na kami ng mga uh, solusyon. Ang ngayon, nasa proseso kami kasi ang problema kasi namin, merong, merong mga mandato yung kanya-kanya na kailangan we have to, to get through those mandates to be able to um, Oh, yeah. Halimbawa, example ko lang nito, halimbawa yung BIR, um, one of the reasons kung bakit sobrang tagal ng BIR kasi masyadong centralized. Masyadong centralized yung proseso. Yung report nga namin, walang tao lang yung nagtatrabaho ng lahat ng mga kailangan namin, capital gains, tax exemption. Sabi nga nung nag-attend ng BIR, mga hindi na yan, walang ngayon, anim na lang, so mas matatagalan pa. We requested BIR if they can decentralize it to the, to, to the regional offices para mas mabilis. NPIR agreed. So yun, mag-decentralize na ng BIR. Yung, yung one other thing, yung reklamo namin na bakit kinakailangan na titled na yung property bago pa man makapag-umpisa ng isang housing project when in fact, karamihan sa mga karamihan sa mga uh, properties sa probinsya, wala talaga mga titular. Um, LRA promised to also uh, parang streamline the procedures para yung mga urgent, lalo na yung disaster related, maasikaso na. But COA also, yung COA sabi niya, pwede naman na to explore different other modalities or different other evidences of ownership other than title. So, um, hopefully in the next, um, within the month, uh, magkaroon na ng parang, parang, uh, ma-finalize na yung commitment sa nangyari doon sa uh, usapan na to. Kasi kung mangyari yun, gusto, ang gusto namin, ilagay na sa aming citizen charter para yung sa, sa streamlining of services, um, maasikaso na. Um, I also requested BIR if I may be given the, the, parang the, the power to issue certifications for socialized housing, and for, for housing requirements na urgent, lalo na yung mga sa Baguio, yung mga nasa danger zones, yung mga i-inject na dahil meron ng court order, at BIR at least na they will give me that, that authority to issue certifications if a particular project is urgent. So hopefully, yung pag-asikaso nito, hindi lang yung Yolanda yung ma, ma tututukan na ma, ma pabilis, pero pati yung mga tira pa nung sendong, kasi nagbisita din ako sa Cagayan de Oro, Marami din mga problema yung sendo. Um, may reported pa sa akin mga problema ng iligan, pero I haven't been there yet to visit. Pero, alam niyo yun, parang napakatagal na nung bagyo. Hanggang ngayon, hindi pa din nakaasikaso lahat. Only because of bureaucratic red tape. So, yun yung tinututukan namin ngayon. Well, good morning. Uh, well, I have two questions. One first one, uh, some related. Ma'am, uh, presentations lang sa story namin. Ma'am, what are these ano, uh, participating NGOs, kahit uh, name of you, and what are their needs 
Then, ma'am, uh, second question. Ma'am, si Presidente, twice na po bang mabiyahe? Um, and then, uh, supposedly na kayo yung uh, act, uh, next in command. Kasi po ang nagiging uh, acting po natin, si GS po. Uh, okay yung po ba sa ganun set up? And what's your take on that? Uh, Sagutin ko muna kasi na, nasa na kay Divine niya at hindi sana ang LGs. Kaya sagutin ko muna yung pangalawa. Ako okay na ako dun sa set up na yun kasi even in the past, di ba yung tradition na ang naiiwan, ang iniiwan talaga yung, yung reins of government sa executive secretary. I think yung pinaka, yung pinaka um, dahil lang lang naman ito, yung kailangan kasi kasuhin yung day to day. Wala namang kaming, wala naman akong problema dun sa set up na yun. It has, it was, it has worked well. Uh, tingin ko naman si ES naman um, very capable to take hold of the reins of government while the president is not here. Um, yung, yung mga, yung mga ano lang, um, nandun sa, hindi ko alam na nandun sa, ay, pwede pa ayos ng listahan. Hindi, hindi na siguro yung isa-isa, pero yung listahan na lang. Senda lang din namin. Ayan, ayan. Ay, siguro yung senda lang namin so that we don't take a lot of time. Pero, as John said, uh, hindi lang kami nag- Nag-ano nag, yan? Nagturo. Parang medyo scientific din yung pagpili ng mga lugar based on the uh, poverty incident and poverty population. Last two na po. Going back to the first 100 days of President Duterte, are you satisfied na uh, it seems that the administration is focused, solely focusing on the anti- I, I think kasi tayo naman lahat, lahat tayo dapat hindi masatisfied, di ba? Uh, dahil sa dami ng problema ng Pilipinas, uh, dapat yung, yung satisfaction natin as uh, kami, as public officials, kahit, tingin ko kahit si Presidente hindi din satisfied kasi ang 100 days talaga is too short a time. Kahit kami sa OVP, marami din kami panaginip na gagawin 100 days. Well, marami naman kami nagawa, talagang hindi kaya lahat. Halimbawa ako sa housing din, ganoon din. Um, halos more than half of my time, nasa HUD sila ako ngayon. Kasi yung, yung level talaga ng problema, mas malaki doon. Palagay ko kahit si Presidente, uh, hindi din, parang hindi enough yung 100 days. Ako din, hindi din enough. Pero tingin ko, okay naman yung level of dissatisfaction na yun para hindi tayo din kumakampante. Kasi sobrang dami talaga na si Kasuken. Um, di ba si Presidente, parang humingi nga siya ng extension dun sa kanyang um, kinaasikaso ngayon. Kasi talaga sa traffic, sa drugs, ano talaga, parang yung 100 days, dumaan lang ng parang hangin uh, na hindi natin na malayan. Uh, kaya kung siguro yung to satisfy pa tayo, parating, um, parating tayong may hinahanap na sana, mas maraming oras, sana, mas marami kami na trabaho. Yung mga ganun. Hindi na, hindi na kay Presidente, pero lalo siguro sa housing, lalo siguro sa asin. Uh, Vice, related po dun sa unang mga tanong kanina kasi ang dami na kong nagbibigay po ng kay President Kukulito sa feelings niya with the uh, foreign uh, government. Uh, kanina lang ako, usap ko si Casa Turban ko at uh, ganun din ang advice niya na magdahan-dahan kasi napapahamak na ng buong bansa at dahil doon sa uh, uh, katapilan ng dila ng ating Pangulo. Si Senator Gorton, ang sabi niya, masyadong matagtal ang ating Pangulo. Natada pa sa sarili niyang uh, ispada. Ga ganun ho, ganun ho yung mga observations. Now, being Vice President, at sa inyo ho humingi po ng advice ang um, Pangulo. Ano ho yung advice ho na ibibigay ho nyo sa kanya? Especially yung dealings with ho niya with foreign government, sa US, uh, sa European Union, at sa United Nations. Ako hindi, hindi pa naman. <laughs> hindi, yun, hindi pa naman humingi ng advice. Pero so, so, sa kaya dumating yung oras na yun, ganun din yung sasabihin ko sana hindi ganun yung pananalita. Uh, kasi, uh, Parati lang siguro ipapaalala sa kanya, sa sa amin, ng mga public officials na yung sinasabi kasi namin, lalo na sa presidente, hindi lahat na sinasabi namin hindi na yung personal sa amin. Pero lahat na sinasabi namin is policy. 
So, um, marami kami mga personal na pakiramdam na hindi, hindi dapat sinasabi sa publiko dahil sa aming posisyon. Kaya ganun siguro si Presidente, papaalalahanin lang sa kanya na siya yung ating Pangulo, what he says is, is policy. Kaya mas maging, mas maging careful din. Um, so kaya sinasa ka siguro yung, yung dealings with, with the other countries. Hindi naman na nga, okay naman na nakikipagkaibigan tayo sa China at sa Russia, pero it also doesn't mean that we have, we have to remove some friends to pave the way for others. Tingin ko naman parating, parating may room for more friends. Kaya sana, ano na lang, sana yung, yung direksyon mas mas um, mag-reach out to as many as many countries as possible. Kasi tingin ko hindi naman mutually exclusive yung friendship with the U.S. or friendship with China. Pwede namang kaibigan natin yung China na kaibigan pa din natin yung U.S. So has been there for us all these years. Pwede namang kaibigan natin yung Russia na kaibigan pa din natin yung, yung sabihin natin European Union o sabihin natin na uh, the United States. Um, ano lang yun? Uh, yun nga. Parang, parang as far as diplomacy is concerned, baka makakatulong na mas 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 deliberate yung pag mas mas pinag-iisipan bago nagsasalita. Maraming pong salamat sa pagkakas. May lunch po sa Poverty Summit that will happen on August, uh, October 10th on Monday. Uh, for I'd like to introduce our Vice President uh, to give us the context of what would happen. Magandang umaga sa inyo lahat. Maraming salamat ulit sa pag-contact sa aming invitasyon. Ay yung pinaka-obyekto ng press po na to ay yung preparasyon natin para sa ating Anti-Poverty Summit which will be on October 10. Um, ano lang, yung pagbabalik tanaw lang kung paano tayo nakarating dito kung naaalala natin dun sa aking inaugural speech para yung pinaka, pinaka pangako ko doon na the first 100 days of my um, of my being in office tututukan natin yung mga nasa laylayan ng Mikuna and yun talaga yung tinutukan natin over the last um, almost 100 days since, since June 30 um, yung ginagawa natin um, yung hindi ba sa inyo naging involved sa ibang mga activities. At least two, two days a week, umiikot tayo sa mga pinakamalalayo, pinakamahihirap na mga lugar. Pero yung mga biyahe yon ay tawag natin. Ang tawag namin sa opisina ay laylayan visits. Pero these are actually listening trips. Ito yung mga, ito yung mga paglalakbay na hindi kami yung salita ng silita. Pero ito yung mga paglalakbay na Um, designed para pakinggan namin kung ano yung mga pinagdadaanan ng mga kahirapan ng ating mga kababayan. Hindi, hindi basta-basta yung pagpili ng lugar na pinupuntahan, um, eto ay base sa datos na nasa atin. Eto yung datos na sino yung, may, sino yung mga pinakamahihirap, sino may mga pinakamataas na malnutrition rate, sino yung may mga pinakataas, pinakamataas na poverty incident. Tinahalo naman natin ito sa mga LGUs na may mga best practices. So yung bawat bawat biyahe natin, parating kombinasyon nito, syempre yung na-appoint ako as HATSI Chair, nadagdagan na ng isa pang lakad. Kung so, meron doon housing project, pinupuntahan natin para mag-inspect. Pero yung, eto sabi ko nga, at least two days sa week, pamisa nagiging tatlo, pero at least two days sa week, usually on Fridays and Saturdays, eto yung ginagawa natin. Pero yung ginagawa ng OVP from Mondays to Thursdays, um, uh, nakita nyo yung ibang mga activities. Yung tinitingnan naman natin dito yung supply side kasi yung, yung... Eh sige lang ang kanilang pag ano pag uh, pagbura uh, ng, ng 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 data doon sa machine. Kaya tinaalala namin bakit kaya naman? Bakit sila nagmamadali? Bakit ay eh, harap-harapan eh, sa, sa Korte Suprema hindi na, hindi na lang nila sinundan yung yung order. Pangalawa, bakit nila gagawin yun? Ibig sabihin ba may tinatago ba sila o talagang ano ba? Eh hindi na natin malalaman kan dahil sa ginawa nila. Kaya eh, nagtataka kami na kung bakit uh, pinabayaan na uh, yung COMELEC ay eh, ay eh, yan ang gagawin na binuktilig ng daw nila yung mga eh ang problema kasi yan na nga yung mga machine na yun. Ang amazing yung tinago, tinabi nilang machine na sinabing hindi ginamit. Yun na nga ang ginamit. 
Mm-hmm. Eh ngayon, buburahin ngayon nila lahat ng data, ibabalik na sa Smartmatic. So, sir, yung mga hindi ginamit na machines, eh, buburahin na po nila yon. Bibigay nila, ibabalik na ngayon sa Smartmatic. At eh, tiyak na ang Smartmatic, sasabihin na buburahin na nila yon dahil gagamitin nila yung mga machine ulit. Kaya, eh, yun na nga, parang sa computer mo, pag dinelete mo, delete na yan. So, mahirap nang hanapin. Kaya, eh, pati na yung mga card, eh, baka susubukan din namin makuha, pero baka hindi na natin makuha. Kasi kuminsan, pwede pang i-recover yung data doon sa, sa memory noon. Kaya, eh, talagang uh, malaking, uh, malaking uh, uh, pag... Uh, pag defy paglalabag nila sa order ng ng, ng Supreme Court kaya uh, dapat siguro eh, at tanong natin sa kanila nang mabuti kung bakit nila ginawa ito. Uh, Senator bakit kaya hindi ito maingay sa mainstream media? Doon ako kaya kaya ako nagtataka dahil eh, bakit eh, bakit naman eh, kapag uh, uh, basta hindi pantay ang trato ng uh, ng media tungkol si tungkol sa mga bagay-bagay tungkol dito sa protesta. At uh, hindi rin report ang mga pangyayaring ito, uh, eh dapat talaga eh, napaka-importante nito, napaka-kailangan malaman ng tao na ganito ang mga nangyayari para alam nila na kung ano yung kailangan bantayan, na hindi na maulit kung ano man ang, uh, ang kalukuhan na, na nangyayari dyan sa proseso niyan. Kaya uh, sana eh, magtanong tayo, sana bigyan tayo ng pagkakataon, magpaliwanag ang Comelec kung bakit nila ginawa yun. At alam naman nila na... Yun ang you know, yun mismo ang mga machine na suspetsa namin ay ginamit e pabubura, babalik nila sa Smartmatic at e tiyak ibuburahin na lahat ng informasyon na yan. Senator, halimbawang napatunayan nga po na kayo ay uh, dinaya at uh, darating ang panahon na kayo ay mahalal na po bilang Vice President, ano po sa tingin niyo yung magagawa niyo sa bayan natin na hindi pa nagagawa ni VP Lenny? Ah, palagay ko, eh, marami pa tayong pwedeng gawin at, at napakarami ng problema ng bansa at eh, kailangan talaga natin pagtulungan lahat yan. Ah, sa aking palagay, di dapat ang uh, ipagpatuloy natin ang suporta natin dito sa anti-corruption at saka nung sa anti-drugs uh, na sinimulaan ng ating Pangulo. At ipagpatuloy natin ang, uh, yung, yung kanilang ipinaplano na nakausap ko yung ibang mga opisyal tungkol sa susunod na budget ng 2017 na pang, uh, naka, ang pina, pinalaki sa budget ay yung sa infrastruktura at yung edukasyon at saka agrikultura yan ang mga dapat bigyan ng diin sa aking palagay kahit saan naman ako uh, nasa pamalan eh, ako naman eh, kami naman ay nandito upang magsilbi sa publiko at uh, ka, kahit sa sa lugar kahit anong klaseng uh, posisyon siguro kahit, kahit pa paano makakatulong If your father was still alive ano po yung mensahe niyo sa kanya? Ay, magpapatulong ako sa kanya, syempre. Kung, eh, kung nandiyan pa yung father ko, eh, sasabi, tatanong ko sa kanya, anong siguro payo mo? Ano yung dapat gawin? Uh, ano pa natin, ano pang mga rin natin gawin para talagang mailabas natin ang katotohanan? Dahil, uh, yan naman talaga, lagi ang pag-alala ko sa aking ama, na siya ay laging uh, gabay, siya ay naglagi ng papayo sa amin, at uh, malaking naitutulong ng kanyang mga... Uh, na sinasabi sa amin. Kaya uh, sana nandyan pa, eh, wala na, pero kung nandyan sana siya, eh, yan ang itatanong ko sa kanya. Okay. Ayan pong mga kadidies, narinig po natin ng panig ni Senator Bongbong Marcos. At uh, nanawagan naman po ako ngayon kay VP Lenny na sana po ay maapaunlakan niyo din po kami, ako po, na ma-interview kayo, makuha po ang inyong panig. Um, nagpasabi na rin po ako sa inyong spokesperson noon na sana kayo may interview ko. Hindi ko po alam kung nakarating po sa inyo ito, Ma'am VP Lenny. Kaya sana po mapaunlakan niyo po ako at ang mga Duterte supporters at mga kababayan din po natin na marinig ang inyong panig patungkol po dito sa uh, allegedly na dayaan noong panahon ng eleksyon po. Maghihintay po kami sa inyong kasagutan. Salamat po, Senator. Maraming salamat. For the against... Meron hindi pinapasok ang tao, meron yung mga gustong bumoto, hindi pinaboto, pero lumabas na uh, nagsiro-siro pa yung ibang lugar. Uh, meron kami mga video na nakikita na yung tinatawag ng batch feeding. Uh, meron isang tao lamang na saksak lang ng saksak ng uh, balota. Uh, mga ganong bagay, unang-una yun. Pangalawa, uh, 
kitang-kita natin na nagsimula yan bago nung eleksyon, mga 2-3 weeks, makita mo yung mga, yung mga survey numbers, nagbago na. Binago-bago na nila para bigyan ng dahilan itong gagawin nilang, uh, gagawin nilang uh, pagbago ng, ng resulta. Ang nangyari nga, eh, kitang-kita nga, nung uh, uh, tinitignan, tinitignan nga natin, marami na tayong narinig, na merong ibang in merong ibang mga counting machine na nagbibigay ng ibang resulta dito sa mga server natin sa Comelec, uh, sa PPCRB, lahat 'yan eh nakita natin na parang hindi doon talaga nanggagaling sa mga presinto. At nakitinignan natin, pinag-aralan natin, tinignan namin yung mga ebidensya at maliwanag nga na merong iba pang server. Nung isang hearing sa Comelec, mga nakaraang nung nakaraang buwan ay inamin ng Smartmatic na hindi lang pala na may isa pang server na ginagamit na hindi pinaalam sa kahit, kahit kanino kung hindi tatlo pa na may karagdagan survey na walang, walang nakaalam at uh, nandun nakatago lang. Ngayon, ito nga ang sinasabi namin lahat dapat ito, uh, lahat ito yung mga counting machines, lahat ito lahat kasi yung mga card niyan kailangan basahin natin at tingnan natin kung paano ginamit yung mga machine niyan, tama ba o hindi tama ang pagka, paggamit doon. Binamin sa sa uh, Presidential Electoral Tribunal at uh, yung mga Supreme Court na justice ay sabi namin sa kanila kung pwede tiyakin natin na hindi mabura nga dahil nandiyan yung ebidensya namin. Uh, nag, nag, nagbigay naman ng order ang Supreme Court na i-preserve ip, lahat ito, ang order na sa Comelec. Ngayon, bigla na lang, sinabi ng Comelec, itong labis sa isang libo na counting machine ay ibabalik na sa Smartmatic. At pagbalik kay Smart, sa Smartmatic, buburahin na lahat nung nasa laman nun. Eh kaya na inobjekan namin, sabi namin, hindi nyo pwedeng gawin yan dahil may, may preserve order. Kaya nagtataka kami kung bakit naman yung COMELEC, eh kahit na may preserve order. Hello mga ka-DDS. Kasama ko po ngayon si Senator Bongbong Marcos. At uh, magandang gabi po, sir. Good evening. Magandang gabi at magandang gabi sa'yo at magandang gabi sa lahat ng uh, nanonood sa atin. Salamat po sa pagpapaunlak po ng interview na ito. Ako magpapasalamat sa inyo na, na, na meron kayong panahon na para mapunta rito at mag-usap tayo. Ayan. So, Sir Bongbong, uh, remind ko lang po kayo na nung panahon po ng eleksyon, ang ikinampanya ko po at sinuportahan ko po ay si Senator Alan Peter Cayetano. Oo, po. kasi alam ko, eh, ano, so Duterte supporter ka at eh, yan ang ticket. Kaya eh, na, na maliwanag naman na okay. ganyan naman ang uh, yung uh, uh, pinaglaban. Pero ang, ang, dahil nga ang pinag-uusapan dito ay hindi na yung uh, uh, mga partipartido, sino yung mga running mate at ganun. Ito, ito na yung, yung proseso mismo ng halala ng aming inaalala. Opo. Karapatan din ng ating mga kababayan na malaman po yung katotohanan. Kaya diretsahan na po tayo, wag na po tayong paligoy-ligoy. Sa tingin niyo po ba nagkaroon po ng dayaan nung nakarang eleksyon, lawan na po dun sa uh, pagkabisi-presidente? Sa palagay ko, maliwanag na maliwanag. Hindi lamang sa amin, hindi lamang sa mga nasa politiko kung hindi ang taong bayan mismo. At uh, yung ilang milyong butante na nakita nila na doon sa presinto nila na kung ano-ano mga resultang lumalabas na maliwanag na hindi tama. At uh, siguro na ipaliwanag na mabuti na halatang-halata naman nung uh, Mayo 9, nung 8.30 ng gabi kung paano baglang nagkalipatan pati, pati sa president uh, nag, 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 uh, nagbago pareho sabay-sabay. At uh, marami nang nagpakita, nag, nagpakita ng drawing kung anong paano yung pangyayari sa oras. Uh, palagay ko maliwanag. Kaya yun ang aming pinag inahabol dito sa protesta. Dahil yung sinasabi ko, hindi naman ito para sa akin lamang. Uh, kung hindi, sa lahat ng mga, mga bumoto na nawalan ng boto. Dahil hindi lamang naman ako ang nagre-reklamo. Ang daming nagre-reklamo. Hindi la dati, national lang. Mga, ngayon, hanggang senador, hanggang governor, hanggang mga mayor, marami nagre-reklamo. Kaya... Uh, kailangan talagang tignan na mabuti na kung na, na dapat matibay matibay patibayin natin yung sistema ng halaga. Um, paano paano po niyo nasabi na nagkaroon ng dayaan? Dahil uh, meron meron unang meron mga result, meron mga lugar unang-una na hindi talaga na hindi talaga nagkaroon ng halalan. Uh, meron lugar, pinalitan yung mga BEI, 